ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஐசிபி அகாடமி நம்ம இப்போ வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் அதில் மணிங்கிற சாப்டரில் வேல்யூ ஆஃப் மணி அப்படின்னா என்னங்கிற ஹெட்டிங்கில் பார்க்குறோம் வாட் இஸ் மென்ட் பை வேல்யூ ஆஃப் மணி ஒரு பணம் அதனை வச்சு எத்தனை பொருள் வாங்க முடியும் எத்தனை மதிப்புள்ள பொருளை வாங்க முடியுங்கிற அந்த பர்ச்சேசிங் பவர் அப்படிங்கிறது தான் அந்த பணத்தினுடைய மதிப்புன்னு சொல்கிறோம் எத்தனை பொருளையோ எந்த விதமான ச சர்வீஸோ அந்த பொருளை அந்த பணத்துடைய மதிப்பால் வாங்க முடியுமோ அதுதான் அந்த பணத்தினுடைய உண்மையான மதிப்புன்னு சொல்கிறோம் அப்போ அந்த ப்ரைஸுங்கிறத பீனு சொல்கிறோம் வேல்யூ ஆஃப் மணி அப்படிங்கிறது ரெண்டு வகையாக இருக்குது எக்ஸ்சே இன்டர்னல் எக்ஸ்சேஞ்ச் வேல்யூ எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸ்சேஞ்ச் வேல்யூ இன்டர்னல் எக்ஸ்சேஞ்ச் வேல்யூங்கிறது ஒரு நாட்டுக்குள்ளாக அந்த பணம் எந்த நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்பட்டதோ அந்த நாட்டுக்குள்ளாக அந்த பணத்தின் மதிப்புக்கு என்ன பொருள் எத்தனை பொருள் எத்தனை சேவைகள் பரிமாற செய்ய பரிமாற்றம் செய்து கொள்ள முடியும் வாங்க முடியுமோ கொடுக்க முடியுமோ அது இன்டர்னல் எக்ஸ்சேஞ்சுங்கிறோம் அதே பணத்துக்கு வெளிநாட்டில் என்ன வேல்யூ இருக்குமோ அதுதான் எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸ்சேஞ்சுன்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஒரு நம்மளுடைய கரன்சி இந்த சிலோனில் டூ ருபீஸ் நம்மளுடைய பணத்தினுடைய மதிப்பை ஃபாரின் கரன்சி டாலர்ஸ் ஆகவோ இல்லை தினார் ஆகவோ கன்வெர்ட் பண்ணால் அது எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸ்சேஞ்ச் இந்த பணத்துக்கு இவ்வளோ டாலர் இவ்வளோ தினார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸ்சேஞ்ச் வேல்யூ அவுட்சைட் த கண்ட்ரி இந்த கண்ட்ரியை விட்டு வெளிநாட்டில் அதனுடைய வ மதிப்பு என்னவோ அதுதான் எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸ்சேஞ்ச் இப்போ இந்த பணத்தினுடைய வடிவங்கள் எப்படி இருக்கலாம் கேஷ் அண்ட் கிரெடிட் மணி பணமாக ரொக்கமாக இருக்கலாம் அல்லது அது இன் ஃபார்ம் ஆஃப் டெக்ஸ்ட் அல்ல அதாவது வெறும் அக்கௌண்ட்டில் போட்டு எடுக்கிற அந்த கிரெடிட் மணியாக இருக்கலாம் இல்லது அதர் ஃபினான்ஷியல் அசட் இப்போ வந்து ஷேராக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு பாண்டாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி இருந்தால் அதுக்கு பேர் அதர் ஃபினான்ஷியல் அசட்டுன்னு சொல்கிறோம் மூணாவது பேப்பர் காயின்ஸ் அண்ட் மணி எழுத்துப்பூர்வமாக இருக்கிற டெபாசிட் டைப்பில் இருக்கிறது அடுத்தது பேங்க் செக்கு சப்ஸ்டிடியூட் பேங்க் நியர் மணி அல்லது பேங்க் மணி சப்ஸ்டிடியூட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஒரு பணத்திற்கு மதிலாக இப்போ ஒரு ட்ராவலர்ஸ் செக்கு இல்லை ஒரு ஆர்டினரி செக்கை கொடுக்குறோம் பணம் கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல அப்போ அதெல்லாம் வந்து நியர் மணின்னு சொல்கிறோம் இந்த நாலு வகையாக இருக்கலாம் இதில் கிரிஷேம்ஸ் லா அப்படிங்கிறது என்ன ஸ்டேட் பண்ணுதுன்னா இட் ஸ்டேட்ஸ் தட் மணி ட்ரைவ்ஸ் குட் மணி அவுட் ஆஃப் சர்க்குலேஷன் திஸ் இஸ் ட்ரூ இன் கேஸ் ஆஃப் பை மெட்டாலிசம் வேர் டூ மெட்டல் ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டட் சைட் பை சைட் In such a case, one metal currency drives the other out of circulation. அதாவது ஒரு பண ஒரு பணத்திற்காக வந்த ஒன்று மற்றொன்றுடைய புழக்கத்தை தகர்க்கிறது அல்லது தவிர்க்கிறதுன்னு சொல்கிறது கிரிசாம்ஸ் லான்னு சொல்கிறோம் இது எப்போ ஏற்பட்டுச்சுன்னு சொன்னால் நம்ம முதல் பணத்தினுடைய மதிப்பாக பேசப்பட்டது தங்கம் அந்த தங்கத்தினுடைய மதிப்பை வச்சு தான் பண மதிப்பை இட செஞ்சிட்டு இருந்தோம் அடுத்தது சில்வரை வச்சு அப்போ ஒன்று மற்றொன்றோட உபயோகத்தை தள்ளுபடி செஞ்சது அதனால் அவர் வந்து சொல்கிறார் அப்படின்னு த ஒன் ட்ரைவ்ஸ் அதர் அவுட் ஆஃப் சர்க்குலேஷன் இட் ஆல்சோ மீன்ஸ் சீப் மணி ட்ரைவ்ஸ் அவுட் ஆஃப் டியர் மணி இன் அ க இஃப் கண்ட்ரி யூசஸ் போத் மணி ஆஸ் வெல் அஸ் மெட்டல் மணி த பீப்புள் வில் யூஸ் த பேப்பர் அண்ட் ஹோல்டு த மெட்டல் மணி இப்போ எங்கே ஒரு நாடில் பணம் அப்படிங்கிறது பேப்பராகவும் இருக்கும் மெட்டலாகவும் இப்போ தங்கமும் பணத்தினுடைய மதிப்பாக இருக்குது பேப்பரும் பணத்தினுடைய மதிப்பாக இருக்குன்னா பொருள் அந்த மெட்டலாக இருக்கிறத மனிதர்கள் வந்து வைத்து அவங்க வசமே வச்சுக்குவாங்க மற்றொன்றை பரிமாற்றம் உபயோகிப்பாங்க பேப்பர் கரன்சி பரிமாற்றத்திற்கு உபயோகிக்கப்படுகிறது தங்கம்ங்கிறது வித்தோல்டு பண்ணி அவங்களே வச்சுக்கிறாங்க இப்போ இந்த இதில் வந்து இந்த பணத்தினுடைய மதிப்பு அல்லது பணம் அப்படிங்கிறதுக்கு தியரிஸ் இருக்குது நிறையா தியரிஸ் கொடுக்குறாங்க அதை ஃபஸ்ட்டு குவான்டிட்டேட்டிவ் தியரின்னு சொல்கிறோம் குவான்டிட்டி தியரி ஆஃப் மணி அப்படிங்கிறது பணத்துடைய மதிப்பையும் எக்கானமியோட ப்ரைஸ் லெவலையும் ரிலேட் பண்ணி பேசுது இங்கே நமக்கு மூணு விதமான குவான்டிட்டி தியரி இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஒன் இஸ் குவான்டிட்டி தியரி பை இர்விங் ஃபிஷர் ஃபிஷருங்கிற எக்கானமிஸ்ட்டு அதை கொண்டு வந்தார் அவர் என்ன சொல்கிறாரு Fisher gives an equation to determine the value of money. MV is equal to PT. MV is equal to money supply. PT is equal to money demand. Money supply by the legal authority is equal to price level into total uh, output. 
அதாவது அவர் சொல்கிறது வந்து ஈக்குவேஷன் ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் ஒரு பணம் அப்படிங்கிறது அந்த பணத்தை இஷ்யூ பண்ணக்கூடிய அத்தாரிட்டி இருக்கக்கூடிய ந நபர்கள் எவ்வளவுக்கு அதிகமாக பணத்தை வெளியில் புழக்கத்தில் விடுறாங்களோ அதுதான் வெலாசிட்டி ஆஃப் மணி இஸ் ஈக்குவல் டு பொருளுடைய விலை அதனுடைய மொத்த உற்பத்தி இது ரெண்டுக்கும் சமமாக இருக்கணுங்கிறாங்க அப்போது ஒரு நாட்டில் உற்பத்திக்கும் அதனுடைய பணத்துக்கும் என்ன சம்மந்தம் இருக்குதுன்னா அந்த நாட்டால் வெளியிடப்படக்கூடிய கரன்சிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அதுதான் அதனுடைய ஈக்வாலிட்டி ஈக்குவேஷன்னு சொல்கிறார் த ரேட் ஆஃப் மணி சேஞ்ச் இன் மணி சப்ளை இஸ் ஈக்குவல் டு த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் இன் ப்ரைஸ் விலை ஏற்றத்திற்கும் விலைவாசி ஏற்றத்திற்கும் தகுந்த மாதிரி பண பரிவர்த்தனை பணம் பரிமாற்றம் நடக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே இப்போ இதில் மெயின் பாயிண்ட்ஸ் இன் த ஃபிஷர்ஸ் குவான்டிட்டேட்டிவ் தேரியில் ஹி சேஸ் ப்ரைஸ் அண்ட் மணி ஹேஸ் அ ப்ரொப்போஷனேட் ரிலேஷன்ஷிப் பணத்தினுடைய சப்ளை ஒரு அந்த ஒரு நாட்டில் பணத்தினுடைய ஒரு வரவு எவ்வளவு இருக்கோ விலை ஏற்றம் விலைகளுடைய பரிமாற்றுதல் எவ்வளவு இருக்கோ அதன் ரெண்டுக்கும் நேரடியான ஒரு தொடர்பு இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் அவர் இந்த மெயின் பாயிண்டாக சொல்கிறார் இன்வர்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் மணி சப்ளை அண்ட் வேல்யூ அதே வந்து ஒரு பண சப்ளைக்கோ அதனுடைய வேல்யூக்கோ அந்த பணத்தினுடைய மதிப்புக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நேர்மறையான தொடர்பு முறை தான் இருக்குது உறவு முறை தான் இருக்குது இன்வர்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ப்ரைஸ் அண்ட் லெவல் ஆஃப் வேல்யூ ஆஃப் மணி வேல்யூ ஆஃப் த மணி எப்போ போகுது ப்ரைஸ் அதிகமாக ஆக வந்து வேல்யூ ஆஃப் த மணி குறைவே பத்து ரூபாய்க்கு போனோம் அப்போ ஒரு ப ஒரு பை நிறைய வாங்கிட்டு வந்தோம் இப்போ பத்து ரூபாய்க்கு போனோம் கை நிறைய வாங்கிட்டு வரோன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ வேல்யூ டிக்ரீசஸ் ஸோ மணியினுடைய வேல்யூங்கிறது விலை ஏற்றத்தினால என்ன ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது இன்வர்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் இப்போ இவருடைய அசம்ஷன் இவர் இவருடைய அனுமானங்கள் என்னவா இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா மணியனுடைய மதிப்பு பத்து ரூபாய்க்கு பத்து ரூபா தான் மதிப்பு வேல்யூ வேல்யூ ஆஃப் த மணி இஸ் கான்ஸ்டன்ட் கிராஸ் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் இஸ் ஆல்சோ கான்ஸ்டன்ட் நாட்டனுடைய உற்பத்தி மொத்த உற்பத்தி எல்லா பொருளும் சேர்த்து அதுவும் வந்து கான்ஸ்டன்ட் அதுவும் வந்து ஃபிக்ஸடு தான் சொல்கிறாரு இங்கே மணி டிமாண்ட் இஸ் ஃபார் டிரான்சாக்ஷனல் பர்பஸ் ஒன்லி இவர் பணம்ங்கிறது எங்கே ஒரு பரிமாற்றத்திற்கு மட்டுமே பயன்படுதுங்கிற அனுமானத்தில் மட்டுமே பேசுகிறாரு இது இவருடைய தேரிக்கு நிறையா கிரிட்டிசிசத்தை கொண்டு வருது கிரிட்டிசிசம்னா மற்றவங்க இவ அதை பற்றி ஒரு கருத்துக்கள் பரிமாறும்போது ஒரு க கிண்டலுக்குள்ளாகக்கூடியதாக இருக்கு இவர் என்ன சொல்கிறாரு இது ஒரு இந்த இவருடைய தேரிக்கு என்ன கிரிட்டிசிசம் வருதுன்னா இது அப்சாக்ட் அப்ஸ்ட்ராக்ட் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்கல் ட்ரூயிசம் இட் டஸ் நாட் எக்ஸ்பிளைன் த ப்ராசஸ் பை விச் மணி அஃபெக்ட்ஸ் த ப்ரைஸ் இவருடையது ரொம்ப கணக்கீடு முறையாக தான் இருக்கு இவர் இவருடைய தத்துவத்தில் இவருடைய தேரியில் பணத்திற்கும் விலைக்கும் உண்டான ஒரு முறை உறவு எப்படி வந்து மாறுதுங்கிறது எக்ஸ் புரிய ப புரிய வைக்கப்படவில்லைன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது இவருடைய அனுமானம் பீங்கிறது இஸ் ஒன்லி ஃபார் பையிங் டீ இன்ஸ்டன்ட்லி அதாவது போ மணிங்கிறதே வந்து பொருளை வாங்கிறதுக்காக மட்டுமே பயன்படுதுன்னு சொல்கிறாரு அது இல்லை அது தப்பு அப்படிங்கிறாங்க அடுத்தது ஒரு ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எல்லாருக்கும் வேலை கிடச்சி எல்லாரும் பொருள் ஈட்டுவாங்க அந்த பொருள் ஈட்டுறதுனால எல்லாரும் உற்பத்தி எல்லாமும் உற்பத்தி ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த கான்செப்டு தப்பு அந்த மாதிரி எதுவுமே இருக்காது உண்மையில் பார்த்தா எல்லா நாட்டிலையும் ஒரு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வேலை இல்லா திண்டாட்டம் இருக்க தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது மற்றவர்களுடைய கருத்தாக இருக்கு முழு எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருந்தாலுமே ஒரு அவுட்புட்டுங்கிறது ரொம்ப அதிகமாக ஒரு நாட்டினால கொண்டு வர முடியாது அப்படிங்கிறதும் இன்னொரு கருத்தாகவும் இருக்கு ஏன்னா இதுல பொருள் வரத்துங்கிறது மற்ற நாட்டுல இருந்து நமக்கு வரக்கூடிய பொருள் வரத்தாகவும் இருக்கு அப்படிங்கிறது இன்னொரு கரு கருத்தாக பார்த்து பார்க்கப்படுகிறது அடுத்தது லாஸ்ட் ஒன் இட் இஸ் பிரிசியூம்டு தட் மணி இஸ் யூஸ் ஃபார் டிரான்சாக்ஷன் ஒன்லி ஹென்ஸ் தியரி இஸ் ஆஃபன் ரெஃபர் டு கேஷ் டிரான்சாக்ஷன் தியரி திஸ் இக்னோர்ஸ் அதர் ரோல் ஆஃப் மணி இவருடைய தேரி படி டிரான்சாக்ஷன்னாலே ஒரு பணம் பரிமாறுதல் அப்படிங்கிற நடவடிக்கை மட்டும்தான் பேசுகிறாரு பணத்தினுடைய மற்ற வகை அதை பற்றி பேசுறதில்ல அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஒரு தேரி இவர் சொன்ன ஒரு கருத்தை மறுக்கிறாங்க அடுத்தது குவான்டிட்டேட்டிவ் தேரி ஆஃப் மணி கேஷ் பேலன்ஸ் அப்ரோச் ஆர் கேம்பிரிட்ஜ் ஈக்வேஷன் 
இந்த அடுத்த தேரி வந்து குவான்டிட்டி தேரி ஆஃப் மணி அல்லது இதை கேஷ் பேலன்ஸ் அப்ரோச்சுன்னு சொல்லுவோம் இல்லைனா கேம் கேம்பிரிட்ஜ் ஈக்குவேஷன் சொல்கிறோம் இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எம் இஸ் ஈக்குவல் டு பிகேடி அதாவது மணிங்கிறது பிங்கிறது ப்ரைஸ் லெவல் கேங்கிறது கேஷ் பேலன்ஸ் டிங்கிறது டோட்டல் அவுட்புட் பணம் அப்படிங்கிறது ஒரு அந்த விலை மற்றும் அந்த காலகட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய கையிருப்பு பணம் மற்றும் பொருள் மூன்றையும் சேர்ந்தது அப்படிங்கிறது இவருடைய கருத்தாக இருக்கு இப்போ கேம்பிரிட்ஜ் வேர்ஷன் ஆர் கேம்பிரிட்ஜ் ஈக்குவேஷன் சொல்றதுல பிஷஸ் வேர்ஷனுக்கும் இதுக்கும் ஸ்லைட் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இங்க டி டோட்டல் அவுட்புட்டுங்கிறது டோட்டல் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த மார்க்கெட் இந்த இயர் நடந்த எல்லா வணிக நடவடிக்கைகள் அந்த மார்க்கெட்டுக்கு ஒரு வருடத்தில் அப்படிங்கிறது தான் இவர் டீயாக மென்ஷன் பண்ணுறாரு இந்த டீங்கிறது டோட்டல் அவுட்புட்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்க முடியாது ஏன்னு கேட்டால் நிறைய அவுட்புட் அந்த அந்த வருடத்தில் செஞ்ச உற்பத்தி அந்த மார்க்கெட்டுக்கு அந்த வருடத்தில் விற்பனைக்கு வராமல் போகலாம் நிறைய விற்பனை ஆகாமையும் இருக்கலாம் அதே மாதிரி விற்பனை ஆன பொருட்கள் சிலது போன சென்ற வருடத்து பொருட்களாகவும் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸை நம்ம விட்டுட்டு பேசணும்னா டி அண்ட் ஒய் இதை யூஸ் பண்ணோம்னு சொன்னா எம் இஸ் ஈக்குவல் டு கேபி ஒய்னு எடுத்துக்கலாம் நம்ம கேபி ஒய்னு எடுக்கும்போது கே இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ டிவைடட் பை வி ஆர் வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ டிவைடட் பை கே அதாவது கேங்கிறது கேஷ் பேலன்ஸ் ஐங்கிறது நமக்கு இங்கே இன்கம் அல்லது விங்கிறது வால்யூம் ஆஃப் த மணி அப்படி சொல்கிறோம் பப்ளிக் வெலாசிட்டின்னு So, Cambridge, K and Fishers, V, இது ரெண்டுமே வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று முரணானவை ரசிப்ரோக்கல் மாற்றாக இருக்கு இது ரெண்டையும் நம்ம பே பா பொருத்தி பார்த்தோன்னு சொன்னால் ஒரு டிரான்சாக்ஷனல் வெலாசிட்டிங்கிறத வீன்னு சொல்கிறாரு அதாவது எவ்வளவு பரிவர்த்தனம் எவ்வளோ ப வியாபார பரிமாற்றம் ஏற்பட்டிருக்குங்கிறது தான் டிரான்சாக்ஷனல் வெலாசிட்டி ஐ பை கே இஸ் கால்டு இன்கம் வெலாசிட்டி இன்கம் வெலாசிட்டிங்கிறது வரவு பணம் ஒரு இன்கம் எவ்வளோ ஜென்ரேட் ஆகிருக்குங்கிறது தான் சொல்கிறேன் இப்போ இது ரெண்டுக்கும் மாற்றா இன்னொருத்தர் கீன்ஸுங்கிற ஒரு ஒரு குவான்டிட்டேட்டிவ் தேரி கொண்டு வர்றாரு அந்த கீன்ஸ் கொண்டு வர குவான்டிட்டி தேர் தேரியில் என்ன இருக்குது மணி சப்ளை அஃபெக்ட்ஸ் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு பணம் வர் வரவு ஒரு வட்டி விகிதத்தை அஃபெக்ட் பண்ணுது இல்லை அதை வந்து இட் அஃபெக்ட்ஸ் ஏற்படுத்துகிறது ஒரு பண வரவுங்கிறது அந்த வட்டி விகிதத்தை பாதிக்கக்கூடியதாக இருக்கு அந்த வட்டி விகிதம் என்பது அந்த பணத்தினுடைய மதிப்பை மிகவும் அதிகமாக ஒரு ஏற்படுத்த ஒரு அதுக்கு ஒரு மதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூட காரணியாக விளங்குகிறது அப்படிங்கிறது கீன்சுடைய தேரியாக இருக்கு இவர் வந்து மானிட்டரி தேரி பிளஸ் ஜென்ரல் தேரி ஆஃப் வேல்யூ ரெண்டையும் சேர்த்து இதுக்கு ஒரு தேரி கொண்டு வர்றார் இப்போ ப்ரா இதை வந்து ரொம்ப இதாக ப்ராடர் சென்ஸில் சொல்லும்போது இன்ஃப்ளேஷன் ரெஃபர்ஸ் டு த பர்சிஸ்டன்ட் ப்ரைஸ் இன் ஜென்ரல் ப்ரைஸ் லெவல் ஆஃப் ஓவர் அ லாங் பீரியட் ஆஃப் டைம் இவருடைய டெஃபினேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பண வீக்கங்கிறது ஒரு விலை ஏற்றம் மிகுந்த கால ஒரு அதிகமான காலகட்டத்தில் இருந்தால் அதை வந்து விலை ஏற்றம்னு சொல்லு சொல்கிறது அப்போ இந்த விலை ஏற்றத்திற்கு என்ன காரணிகள் அப்படிங்கிறத டிஃபைன் பண்ணுறாரு குரோத்தருங்கிறது டெஃபினேஷன் என்ன கொடுக்குறாரு இந்த இன்ஃப்ளேனேஷன் இன்ஃப்ளேஷனுக்கு வேல்யூ ஆஃப் மணி இஸ் ஃபாலோயிங் அந்த ப்ரைசஸ் ஆர் ரைசிங் பொருளுடைய மதிப்பு குறைதலும் அந்த விலை ஏற்றம் அதிகரித்தலும் தான் இன்ஃப்ளேஷன்னு சொல்கிறாரு சாம்வெல்சன் சொல்லும்போது இன்ஃப்ளேஷன் டினோட்ஸ் ரைஸ் இந்த ஜென்ரல் ப்ரைஸ் லெவல் ஆஃப் ப்ரைசஸ் விலையுடைய அதிக ஏற்றமானது ஒரு இன்ஃப்ளேஷன் பணவீக்கம் அப்படிங்கிறார் எதுவாக இருந்தாலும் பணவீக்கத்தை உண்டாக்கக்கூடியது அப்படின்னு பார்த்தா காசஸ்ன்னு பார்த்தா அது ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் ப்ரைமரி அண்ட் செகண்டரி காசஸ் ஃபஸ்ட்டு ப்ரைமரி காசுன்னு பார்த்தா ஒரு பொருளுடைய தேவை மார்க்கெட்டில் அதிகமாக ஆக அதனுடைய விலை ஏற்றம் அதிகரிச்சுட்டே போகுது அப்போ விலை ஏற்றம் அதிகரிக்கும் போது பணத்தினுடைய தேவை அதிகரிக்கப்பாகுது இதுதான் ஃபஸ்ட் காசுன்னு சொல்கிறார் செகண்டு வந்து அந்த உற்பத்திக்கான காரணிகள் எல்லாம் அதிகரிக்கும் போது 
அது பொருளுடைய விலையை அதிகரிக்கிறது அதனால் பணவீக்கம் ஏற்படுகிறதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ காஸ் ஃபேக்டர் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ரெண்டாவது டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் இது ரெண்டும் வந்து மெயின் ப்ரைமரி காஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன் சொல்கிறாங்க இதுக்கப்புறம் வேறு வேறு காசஸ் என்ன இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம செகண்டரி காசஸ் அதை ஒன்று ஒன்றா பார்க்குறோம் இன்க்ரீஸ் இன் பப்ளிக் ஸ்பெண்டிங் மொத்த ஒரு சொசைட்டியில் எக்கானமியில் ஒரு பொருளாதாரத்தில் கவர்மெண்ட்டோட ஸ்பெண்டிங் அப்படின்னு கவர்மெண்ட் எதற்காக அதிகமாக செலவழிக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கறது தான் முதல் காரணமாக இருக்குது அடுத்தது வந்து அக்ரிகேட் ஒரு டோட்டல் தேவையை வந்து நிர்மாணிக்கக்கூடிய தீர்மானிக்கக்கூடிய காரணி என்னவா இருக்கு அதுதான் ஒரு விலையேற்றத்தை ஸ்பைக் பண்ண அதிகரிக்க காரணமாக இருக்கு இன்ன இந்த அதிகமா டெவலப் ஆகாத கண்ட்ரீஸ்ல லெஸ் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ்னு சொல்றோம் அதுல வந்து கவர்மெண்ட் அரசாங்கத்தினுடைய செலவினங்கள் வந்து எப்போவுமே அதிகரிச்சுட்டே போகுது அரசாங்கம் நாட்டு மக்களுக்காக செய்யக்கூடிய செலவுகள் அதிகரிச்சுட்டே போகும்போது இது எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கோஸுன்னு அப்வேர்டு ட்ரெண்டு அப்போ என்ன ஆகுது இது எல்லாம் வந்து இன்ஃப்ளேஷன் ப்ரெஷரை கண்ட்ரியில் கொண்டு வருது ஒரு பொருளாதாரத்தில் ஒரு பணத்தினுடைய வீக்கத்தை அதிகரிக்குது இது வந்து இன்க்ரீஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த இன்க்ரீஸ் இன் த பப்ளிக் ஸ்பெண்டிங் கவர்மெண்ட்டுடைய செலவுனால நெக்ஸ்ட் வந்து டெபிசிட் ஃபினான்சிங் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்டிங் டெபிசிட்னா பற்றாக்குறை நிதி நிறுவனத்துடைய அரசாங்க நிதி நிலைமையில இருக்கக்கூடிய பற்றாக்குறை ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்பென்ஸ் இன்க்ரீஸ் இன்க்ரீசஸ் பியாண்ட் வாட் கேன் பி பினான்ஸ்ட் பை டாக்ஸேஷன் அதாவது ஒரு வருமானம் அப்படிங்கிறது அரசாங்கத்துக்கு எது வழியா வருது அப்படின்னா டாக்ஸ் வழியாக தான் வருது பட் வரி வசூலிப்பதால தான் வருது இப்போ அந்த வரி வசூலிப்பால் வரக்கூடிய இன்கம்மை காட்டிலும் ஒரு அரசாங்கம் அதிகப்படியான செலவு பண்ணும்போது உங்களுக்கு ட இன்ஃப்ளேஷன் டெபிசிட் ஃபினான்ஸ் ஏற்படுது செகண்ட் ஒன் இஸ் இன் ஆர்டர் டு பி ஏபிள் டு இன்க்ர த எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் த கவர்மெண்ட் ரிசார்ட்ஸ் டு டெபிசிட் ஃபினான்சிங் அப்போது கவர்மெண்ட்டுக்கு இன்கம் குறைவாக இருக்கும்போது அது என்ன பண்ணுது பற்றாக்குறை நிதி நிதி தான் கொண்டு வருது டெபிசிட் ஃபினான்சிங் தான் கொண்டு வந்தது அப்போ என்ன பண்ணுது இட் பிரிண்ட்ஸ் மணி அண்ட் ஸ்பென்ஸ் இட் திஸ் ஆட்ஸ் டு த ப்ரெஷர் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன் அப்போ பணப்பற்றாக்குறைன்னு வரும்போது இது என்ன அதிகமான பணத்தை பிரிண்ட் பண்ணி செலவுக்கு பரி பரிமாற்றத்தில் விடுது அதுவும் வந்து இன்ஃப்ளேஷனை கிரியேட் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் அண்ட் சப்ளை குட் பி இன்க்ரீஸ்ட் ஃபீலி டெபிசிட் ஃபினான்சிங் டஸ் நாட் லீட் டு இன்ஃப்ளேஷன் இப்போ ஒரு உற்பத்தியும் அதனுடைய வாங்குதலையும் விற்குதலையும் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இன்க்ரீஸ் பண்ணி அந்த பொருள் வந்து மார்க்கெட்டில் வரத்து சரியாக இருக்கிற மாதிரி கவர்மெண்ட் பார்த்ததுன்னு சொன்னால் அதில்ல பணவீக்கம் ஏற்படாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மூணு தேர்டு ரீசன் ஃபார் இன்ஃப்ளேஷன் இன்க்ரீஸ்டு வெலாசிட்டி ஆஃப் சர்க்குலேஷன் டோட்டல் யூஸ் ஆஃப் மணி இஸ் ஈக்குவல் டு மணி சப்ளைடு பை த கவர்மெண்ட் இட் டு வெலாசிட்டி ஆஃப் சர்க்குலேஷன் ஆஃப் த மணி பணப்புழக்கம் நாட்டில் எவ்வளோ இருக்குங்கிறது எப்படி தீர்மானிக்கிறோம் மணி எவ்வளோ சப்ளை ஆகுது கவர்மெண்ட் வந்து பணத்தை எவ்வளோ தூரம் நாட்டுக்குள்ளே விடுது அது எவ்வளோ வகையில் மறுபடியும் மறுபடியும் சுற்றி சுற்றி வருதுங்கிற விலாசிட்டி இருக்கு இல்லையா இது ரெண்டையும் சேர்த்து வரும்போது தான் அந்த பணத்தினுடைய மொத்த பயன்பாடுன்னு தெரியுது இப்போ இது அதிகமான பயன்பாடு இருக்கும்போது பணம் ம பரிமாற்றம் அதிகமாக ஏற்படும்போது பணவீக்கம் ஏற்படுது In boom phase, people spend money at a faster rate. அதிகமான பணப்புழக்கம் இருக்கும்போது மனிதர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க நிறைய செலவு பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போ வெலாசிட்டி வந்து அந்த பணத்துடைய சுற்று மா மாறி மாறி அந்த பணம் ஒருவர் கையிலேருந்து ஒருவர் கைக்கு போகிற அந்த வேகம் வந்து ரொம்ப அதிகமாகுது அப்போ இதுவும் வந்து பணத்தினுடைய ஒரு மதிப்பை வந்து அதிகரிக்க இதாக காரணியாக அமைகிறது நெக்ஸ்ட் வந்து பாப்புலேஷன் குரோத் அதிகமான மக்கள் தொகை இருக்கும்போது டிமாண்ட் அதிகமாக ஆகுது டிமாண்ட் அதிகமாகும்போது விலை ஏற்றம் அதிகரிக்குது அப்போ நான் தாராளமாக அதில் பணவீக்கத்தையும் பார்க்குறோம் ஹோர்டிங் எக்ஸஸ் டிமாண்ட் ஆர்டிஃபிஷியலி கிரியேட்டட் பை ஹோர்டர்ஸ் பதுக்கல்கள்னு சொல்கிறோம் இல்லையா டிமாண்ட் ஜாஸ்தி ஆகிறதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க பொருளை பதுக்கி வச்சு ஆர்டிஃபிஷியலாக ஒரு டிமாண்டை கிரியேட் பண்ணுறாங்க அப்படி ஆர்டிஃபிஷியலாக டிமாண்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது அந்த பொருளுடைய விலை அதிகரிக்குது பொருளுடைய விதைய விலை அதிகரிக்கும் போது நிறைய பணம் கொடுத்து குறைவான பொருள் வாங்க வேண்டியதாக இருக்குது அப்போ பணத்தினுடைய மதிப்பு குறைகிறது அகெயின் இன்ஃப்ளேஷன் இன்க்ரீசஸ் 
இப்போ இந்த ஒரு மூ நாலு காரணிகள் வந்து செகண்டரி ரீசனாக பார்த்தோம் இன்ஃப்ளேஷன் இன்ஃப்ளேஷனுக்கு இன்னும் வேறு செகண்டரி ரீசன்ஸ் இருக்குது அதை நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஆடியோவில் பார்க்குறோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்ய